it's okay not to be okay. Pero para bang it's not really okay sa ating bansa? 3.6 million Filipinos ang nakararanas ng isa sa mga uri ng mental at neurological disorder. At 88 mental health cases lamang ang naire-report sa bawat 100,000 na Pilipino. Ang tanong tuloy, bakit maraming Pinoy ang hirap humingi ng tulong para sa mental health? Here's what you need to know. Mental health matters. Ang simpleng pagkalungkot, maaring mauwi sa mas malalang karamdaman. Maraming uri ng mental health problems at disorder. Pinakakilala sa mga ito ang anxiety disorders, depression, Ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research nitong March 2021, 28% ng mga Pilipino o tatlo sa bawat sampung Pilipino ang nakakaranas ng emotional problems tulad ng stress o di kaya'y lubhang pagkalungkot. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi bukas sa tulong para sa kanilang mental health. Ayon sa isang systematic review ng Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, na Filipino help seeking for mental health problems and associated barriers and facilitators. Ang stigma tungkol sa mental health bilang isang nakakahiyang sakit. Ang isa sa mga dahilang nagpe-prevent sa mga Pinoy na kumonsulta sa mga mental health professionals. Kung merong victim blaming, meron din tayong blaming the patient. And this causes a lot of stigma. And we're just talking about the household, ha? Meron pa yan sa community, lalong hindi magsasabi yung mga bata sa komunidad kasi nga, Filipinos have this strong culture of saving the face. Ito palang stigma na to nang gagaling mismo sa tahanan sa komunidad. Nakasaad rin sa systematic review na ito na naging factor sa desisyong magpapakonsulta ang iilang kaugalian at paniniwala ng mga Pilipino. Kapag may problema ka, may mga tao kang nakikinig sa'yo. Wala. Kasi wala naman akong circle of friends na talagang official. Kaya wala akong mapagsabi yung kaya. Gusto ka ngayon? Hindi ako. Nakakaramdam ka ng stress sa mga gawain sa paaraman? Sobra. Habang may question, bakit nga ba ito nararanasan ng mga tao o ng mga kapataas? Ang depression ay isa sa mga pakaraming ng uri ng kalusugan ng isip na kadalasang magubuo kasabay ng pagkabalisa. Ang depression ay maaaring banayad at pangmadalian o malubha at pangmatagalan. Ang ilang mga tao ay nararanasan ng depression ng isang beses lamang habang ang iba ay nararanasan nito ng maraming beses. Ang depression ay maaaring matong sa pagpapakamatay, ngunit ito ay maiwasan pag may naampok na suporta. Mahalagang malaman ng nakakarami ang mga dapat gawin upang matulungan ang mga kabataan na nag-iisip tungkol sa pagpapakamatay. Ano nga ba ang nagiging sanhi ng depression? Maaaring mangyari ang depression bilang isang reaksyon sa isang bagay, tulad ng pag-aabuso, para sa, sa paaralan, pagkamatay ng malapit o problema sa pamilya. Tulad ng karansan sa pamilya o pagkasira ng pamilya, maaaring madepress ang isang tao pagkatapos man may stress ng isang mahabang panahon. Maaaring din itong tumakbo sa ating pamilya. Minsan hindi natin alam kung bakit nangyayari ito. Narito ang mga bagay na dapat mong gawin upang suportahan ng iyong anak na sa tingin mo ay nakakaranas ng pagkadepress. Physical, number one, tiredness or low energy even when rested. Number two, restlessness or difficulty concentrating. Number three, difficulty in carrying out daily activities. Number four, changes in appetite or sleep patterns. Number five, aches or pains that have no obvious cause. Emotional and mental. One, resistance, sadness, anxiousness, or irritability. Two, loss of interest in friends and activities that they normally enjoy withdrawal from others and loneliness. 3. Feelings of worthless, hopeless, or guilt. 4. Taking risks they should normally take. 5. Self-harming or suicidal thoughts. Nakakaranas ng isa o higit pa sa mga sintomas na ito ay hindi nangangahulugan na ang isang bata ay apektado ng depresyon. Ngunit may ilang mga paraan na matutulungan mo ang iyong anak na makayanan. Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong anak, huwag magato bilang humingi ng payo sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Is it helpful that we have several avenues wherein people are saying, um, 
I'm here to listen. And so the best thing to do during those times when someone is talking to you, someone is telling you what's going on, is to listen. Kung wala kang training, try not to give suggestions. Try to just listen and then provide the names, the actual names of these people, you know, the institutions of, uh, where these people are from, and provide assistance in reaching out to those people. Pero sa mas malalim na konteksto, ang mga dahilan ito ang nagiging first resort ng karamihang nakakaranas ng mental health problem dahil sa kakulangan naman ng suporta ng pamahalaan sa mental health ng bawat Pilipino. Idagdag pa ang kakulangan ng accessibility ng mga mental health centers. Bukod sa kakulangan sa wastong pasilidad, kulang rin ang mga mental health professionals na kayang mag-diagnose sa mga may mental problems. Meron lamang dalawa o tatlong mental health workers sa bawat isandaang libong mga Pilipino. Napakababa sa WHO standard na 10 psychiatrists per 100,000 population. 3 to 5 percent lang din mula sa kabuoang health budget ang para sa mental health. Ito'y kahit pa pumapangatlo ito sa mga uri ng disability sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Nitong 2018 lang din naging batas ang Philippine Mental Health Act na layong pangalagaan ang mental health ng bawat Pilipino. Gawin itong accessible, mura at dekalidad. This is the systemic failure of the implementation of our Mental Health Act. The problem is, do we have the budget for it? So again, we need funding to train, large-scale training of youth leaders, of school organization leaders, community workers, community health workers. We need a large-scale training for those groups of people so that they can provide um, support when the professionals are still swamped with other cases. Sa tala naman ng National Center for Mental Health, nitong January hanggang July 2021, nakatanggap ang kanilang mental health hotline ng nasa 10,544 calls. Maaaring naging malaking factor nito ang pandemya. Hindi raw nakakabahala ang dumaraming tawag. Mas mainam daw ito at mas nagiging bukas na ang Pilipinong kumonsulta sa mga mental health professionals. We also need to recognize that Each individual can be vulnerable. There's no harm uh, in saying na lahat tayo ay posibleng magkaroon yan, dumaan sa ganyan. Uh, it's a recognition on our part na malaki din yung naitutulong. Tsaka syempre, idagdag pa yung sabi ko lagi, uh, lack of information, lack of awareness. We have to let everyone in our society, in our community, to take part in in, in uh, building a, a society that is accepting and helpful towards the achievement of mental health. Tandaan na mental health matters. You matter. Music